我现在呢是在这个小池塘的边上，就是我想呢把这个小池塘呢把它给，呃给整理一下，因为现在呢就说我们的那个前面的这个屋主啊，他种了太多太多的花对，呃而且都太密了，我看他小缝里边你看就就那个填了不少不少的花儿，就本来这个小池子应该是很漂亮的，你看呢这边的池子也是一样的，这个是枫树。然后呢，竹子，然后是玉兰，对，然后再过来这个是什么花我不知道，是开小红花的。然后这边是那个一堆那个野梅子，然后这上面是茶花，然后再是杜鹃花，然后是上面一个高的松树，对，然后又是枫树，一棵绿枫，对，然后再过来是小竹子，配了很多那个那个这边有个假呃日本的那种。那种那种小的装饰品，水边的，对，很漂亮，所以现在都看不到了。然后种了很多那个日式的小竹子在旁边配着，然后再过来的话是这个这种小花是开白花的，春天，这个花这个我会保留它，因为这个是低的灌木，会很漂亮在湿度上面，所以这个而且冬天不掉叶子，是绿的，很很好。然后再过来是这一棵，原来是一棵银客松，我们都可以看到这个下面的这个树皮，你看。这个树干其实很粗，而且做了一个造型，是那种迎客松的那个造型。对，现在已经被所有的植物给挤死了。所以这个，哎，这个树太可惜了。在这个池边的话，有这样一棵迎客松，其实是非常那个 Japanese， 就是非常日式的那种庭院的设计。对对对对对。所以这棵死了也没办法，会把它拿掉。对，然后再过来就是这个，也就刚才湖边的这个这个小小树，然后后面是很多竹子，比较这个是比较。高的这种罗汉竹一样的，对，这个竹子也是很漂亮，但是竹子呢，太那个侵略性太强了，它到处长根。对，这个回头我要看看怎么样去把它不需要的地方要把它理掉，然后用那个 landscape cover， 就是那个黑色的布把它包上，捂上以后把它捂死，对，然后留下其中的一小部分，然后再过来，你看这个池塘的这一边就是一排的茶花，对，这个是茶花，然后这个是松树，然后还有玫瑰在这里。所以太多的树，我准备把这一排茶花，因为这个茶花还比较小，可以移走；这个松树也还比较小，可以移走；这个玫瑰可以移走，对。所以我会把这一条全部把它移走，然后让整个的房子呀，呃，里边就可以看到外面的这个小池塘，因为这里进去是厨房家里的，呃，厨房和那个。休闲的餐厅，对，因为餐厅有个主餐厅，有个小餐厅，一个小小的休闲的餐厅的话，平时在这里喝喝茶呀，坐着聊天的时候，你就可以看到这个日式的这个小池塘，呃，喷着水，这样的话，整个的景观才能够有价，比较有价值。对对对对对。后边这个品种的松树是我非常喜欢的，就是那种，我不知道，因为很多品种了，这是一种品种。然后这个松树的品种是我非常喜欢的，这个这棵应该是叫雪松，对，就是跟我的名字是一样的。然后呢，它是像那种过圣诞的时候那个塔形的那种，对。然后这个松树的是是以前我很喜欢那种松树的品种，它有很大的松果，而且松果是很漂亮的。这个松树的呃又是另外一个品种，这个品种呢松树呢有点像古松树，你看它这个枝干是红色的，然后这个松针的感觉也是特别漂亮，对，这个树是。非常好的树，但是可惜它离房子太近了，就在房房子的根部。我觉得呢，是因为以前的房东种下去的时候，它是比较一棵比较小的树，但是现在真的长得太大了，呃，对房子其实也不是很好。这个以后看看有什么方法能够把它移走或者怎么样的，但是它已经长得很大了。对，你看这个这棵松树又是另外一个品种的，呃，都是日式的，对，这种日式的风格的。松树又是另外一个品种的，这个也是非常漂亮。对，这里呢有很漂亮的一个日式的这个这个呃湖边的这个呃小池塘边的这个装饰品，非常漂亮。但是因为前面这个茶花把它全部挡住了，所以呢这个枫树也没有体现出它这个枫树的老枫树的这个这个美。你看这个枫树的枝干多漂亮多美啊！你看这个，你看这个造型，对，所以。我会把这个茶花也是跟那边的一样，把这一排茶花全部移走。这样的话，从房子的这一面看的话，你可以看到整个两个池塘，就这个小桥的左右的池塘，都能够尽收眼底。这样的话，就是作为景观上来说的话，就会非常漂亮。然后你可以看到这些这些石头，非常美的石头也可以露出来。对。
所以你看这一颗是很漂亮的日本的那个呃鸡毛蜂红蜂对，然后这里有一棵很漂亮这个松树，像这些都是非常好的树，把它保留。然后呢这一块呢，呃，我昨天把它给清理了，之前这个石头都看不见的，呃。全部是那个野梅子爬满了，对，现在把它理理干净了。然后这一棵呢是玉兰，这棵玉兰的保留，因为玉兰可以把上面的枝子修短一点，让它长得低一点。因为后边是那个哈塔布，我不希望它长得太高了，未来叶子可能会往那边掉，对。然后呢，这一棵树呢，我不知道叫什么名字，以前我有家里有一棵这样的树，也是很大的，它呢就是长得很密，而且呢，这个。里边有很容易结那个长虫子，有很多蜘蛛啊什么在里边，对，就它非常的不通风，而且这个叶子我不是特别喜欢，就这样的叶子，卷卷巴卷巴的，对。然后当然上面有很多野野梅子，你看这里的野梅子把它缠缠的都快那个生病了，我觉得。然后最搞笑的是在它后面有一棵杜鹃花，杜鹃花我很喜欢，因为冬天不掉叶子，然后还会开花，而且树树叶和树形都会很漂亮。所以说呢，这两棵树实际上是搭不在一起的，这两棵树叠在一起的。那我想把这棵树拿掉，然后把这个呃杜鹃花呢把它救活。这个杜鹃花已经挤着了，快我看快死掉了。待会儿我们去另外一头再看一看。所以这棵树呢，因为又太大了，只能够把它拿掉。对，然后再看看这边，你看看这边的这么小的范围，我们看得到的就是一种黄色的两种，然后小细叶的三种。就这么小的范围里面，我们看到有三种，对，树种全部挤在一起的。未来看到这一块，看看怎么清理，因为我主要看看下面的根它到底是怎么样子的，对，怎么样的长的这个植物。然后上面还有一棵高的这个树的那种绣球，开白花。现在好像还上面还有一点点花，可以看得到吗？对，这里你看还有一点小小白花。对，这棵树呢其实挺漂亮，这个呢春雨也是比较喜欢这棵树，所以我这棵树会把它保留。但是呢，我会把上面的给它修修齐、修修整、修整，因为这个树现在是好像也不太好，对啊、呃，上面有很多那个台，那个寄生的植物，对，在上面把它缠着。你看这个枝子都死了，死了我会把它给理掉，把它给砍掉，然后把健康的部分保留下来，看看能不能让它能够慢慢的转过来，能够能够比较健康一点，对。所以今天下午我准备把这块，就这一坨，这一坨把它拿掉。这样的话，我们可以未来从这个桥走过来。这个树如果拿掉的话，因为后边是这个这个湖，现在完全看不见。这个拿掉的话，我们待会儿可以看看拿掉的效果。这个拿掉的话，拿掉以后呢，你可以看到整个的湖面。对，所以在在这小桥的小池塘，然后抬头的话能够看到一个大湖，所以这样的话就会比较通透，然后比较通风呢，比较容容易少的长虫子。而且从景观上来说的话，它就是。比较漂亮，等于是有低的这个小灌木，然后的话有这个低的枫树，然后有一棵玉兰稍微高一点点，然后有这个这个绣球绣球树，对，稍微高一点点，然后那边可以看到这个整个的呃湖，对，就会比较漂亮。所以现在我们呢，今天下午准备做这个，把它。现在我们从另外一边来看一看，就是这棵呢，就是这个绣球的这个高的树。刚才我说的是，刚才我在那一头，现在我。到这边来了，对，到池鱼池的对面来了，然后准备把这棵大树把它把它拿走，对，今天下午的工作，然后呢，你就可以看到整个的池塘，我们可以看到这个，你看这个就是杜鹃，这个杜鹃已经被这个被这个树，其实它是非非常粗壮的，但是它被一一边已经被挤死了，还剩下这一边的，一二三四根枝子还还算是。有叶子还算是活着的，对，还算是活着的。然后那边又是一棵玉兰，所以它被已经挤被挤得来，已经快死掉了，对。所以呢，这棵树必须要把它拿掉。所以现在我们就开始把它给拿掉。
这个野梅子上全是刺，刚才弹到我的头上，我是买了个最厚的手套，也比它也被它戳穿了，手很疼很疼。这个野梅子是非常厉害。两个人干的还挺欢的。好了，现在呢，上面的枝子基本上已经修掉了。对，我会接下来用手锯把下面的锯锯掉以后呢，然后以后再把它挖出来根。你看后面的湖就可以看到了。然后在这个小桥上面，你走过的时候，你就可以看到这个小桥、小池塘，然后再一抬头看到这个湖，这样的话就显得很漂亮。对对对，你看看杜鹃现在终于露出真面目来了，这一半。已经死掉了，这一边还还幸好还活着，所以说我会把它枝子给修一修，能够把它救活，这样的话这个玉兰也能够体现出它的美来了。对，然后就先接下来继续。Hello， keep going， 小心我的花小心我的花女儿这两天劳动还觉得挺好。对，以前都没有怎么劳动过。儿子工作了两劳动了两天，今天因为有那个音乐的他们乐队的排练，所以今天没有来。今天连续的清理的第三天，你看我的手上，全部是这个一条一条的血印都是，整个手都是，两个手，这个手也是一样。全是这个，应该都是这个野梅子。
。哇，你看今天看了这个 Golden Year， 就是这个，这个山顶真的是漂亮，对。然后下面是能够看到湖。大的一个小的。好大呀！你看。这叫。这叫螺丝。I'll cut it, so you can do it. Now you can move it, right?
OK。好了，现在我们来看一看疏通以后的效果。看看这一块，现在就通透了。然后呢，这一颗杜鹃花，慢慢它会活过来的。这一半已经没有，但这一半还活的，对。然后这一块呢？就基本上清干净，然后呢，你可以看到小小湖，然后连着这个大湖，对，然后呢，空气也通透了，哇，真美啊，真的太美了。好了，今天就算是收工了，现在已经呃七点钟了，对对对，呃，这个树根回头我会把它给。呃，挖掉，对，整个树树兜子挖掉，然后把它清干净，以后下面是种草皮，一直到湖边。好，慢慢的来，一点一点的干，活儿永远是干不完的，只要在这个过程当中很享受，就是真的是很开心，很有成就感。今天太美了。好了，这棵树锯掉了以后呢，这些是我刚才锯掉的，对，这都是我刚才锯掉的，包括这个，我才发现这棵树其实是挺大的一棵树，你看，从这里一直到这个地方，我拿了一个尺子，我看看这个。那头过来，五十一公分，对，下面是公分，对，五十一公分，等于相当于半米这棵树，所以这是相当大的一个树。然后呢，呃，我们前面的屋主呢，可能也觉得它长得太大了，所以就把它锯了。锯了以后呢，它自己，你看这个树的生命力有多强。发了很多很多出来，所以你看刚才就是我锯的，其实锯了不少，一大堆这个这个树枝，对，就都是这棵树的。所以现在这个跟池子的这个关系就通了。